城市里笑傲，冷月光。笔作纸，天作笔稿，这一生如泼墨纸上，轻轻跌宕。黄梅冷对锋芒，剑影与刀光，海畔春心半村庄，的下弦荒海无涯，暗涌无数惊涛。酒池塘转身，青春做颜料。风雪爬上鬓角，白纸也不拿，无言离藏。不灭的光，一身傲骨，不惧风霜。笑对镜，结结忘，做古郎。生来就独来独往，傲骨不该奔跑。征程上车，云霄。蓝师兄，何事？今天司空观主让我看的心法，我参悟不透，想找你帮忙。明日再说吧。哎，蓝师兄，你这一直排第一，我却一直在末尾，你总不能见死不救吧？好吧，那你说说看，有什么不懂的？嗯，就是。怎么了？刚才有人闯入，但他太快了，我没看清楚。不可能，你别疑神疑鬼了，没有人敢擅闯星火宫，除了魔族。魔族，若真是魔族进了星火宫，问题就严重了。追，跑。生物竟然这么多，我得找个洞见最大的。怎么回事？这些魔族的生物似乎对我有所感应。私闯密室，要不要通知元老们？好，你在这守着，我现在去给元老们报信。
请求。九九，怎么了？东坡雪影，又被你抢先一步。顶住！我马上带元老们过来。是,是你刚通过盒子发的求救信号。是，各位元老，封印在密室中的魔族圣器已经被唤醒，雪鹰正在奋力抵抗，咱们赶快进去吧。一定要守好他。如果遇到有缘人，或许他会有不可思议的力量。交给我，去那边帮忙。好。好大的魔气！这些魔效是哪来的？密室里面不是只有正气吗？别管了，两个保护队才行。奇怪。为什么魔枪都不敢攻击他呢？难道他是？我好想回到黑风崖底，那里没有超凡，没有魔族，没有责任，只有我们俩。好，我答应你，等出去之后，我就带你去黑风崖底。什么东西要苏醒了？封印他！要想他活命，就放手。奇怪，两位长老都来了，那传信盒子到底是谁丢的？我的小主人，再也没有人能伤害你了
。哎，你是人是妖？这间密室里放的是当年大战后魔族残留在龙山大陆的各种修行法器。你出现的如此诡异，你到底是谁？贺山主说的没错，万一这女子与魔族有关，那么金秋……在下大地神殿席云，敢问前辈是？我不是什么魔族圣物。我是当年夏桀帮助你们对抗魔族的魔雪国国主的簪翎，雪若霜。魔雪国国主，那你刚才叫静秋？没错，静秋就是我们的少主，魔雪国国主的女儿。秋竟然是魔雪国公主雪婆婆，金秋怎么样了？少主没事了，休息一会儿就好。当年魔雪国主夫妇不忍心看到你们龙山国一片生灵涂炭，联手下界帮助你们下族攻打魔族我为了保证少主的安全，只好把他先藏在水源道观的门口。少主，属下恐怕暂时不能带你回天界了。封印了你的神脉，抹去了你的记忆，眼前的安危更要紧。等没事了，我一定回来找你。我被打成了重伤，变回了原形。后来又被超凡修行者当做是魔族的器具，一同收进了新火宫。所以这么多年，你一直都在新火宫的密室里。正是。编故事呢，也要有个限度。既然你说你是魔雪国主的簪翎，就这一个小小的密室，还能困得住你？一来是我身受重伤，无法摆脱新火宫的阵法；二来，我怕强行突破阵法。会唤醒魔族的圣气，引来不必要的麻烦。当然，还是因为少主在水源道观生活的很好，虽说小危小难不断，但也都能逢凶化吉。这还要感谢司空观主这么多年的照顾。我们既然收养了静秋，照顾好她是我们水源道观的责任。这么多年，你一直关在这个密室，你怎么知道静秋就是当年那个小娃娃？我就是最好的证明，我可以感受到少主的安危。今日少主有性命之忧
，我又重新被唤醒。该说的我都说了。司空观主，少主身份特殊，如今身体还很虚弱，不知您可否行个方便，让我在这星火宫暂住几日，来照顾少主？您不这么说，我们也会再安排的。哈，这秋玄院，您想住多久就住多久。那就给您添麻烦了。你们怎么来了，宗叔？好久没有回来了，我和金荣很想您，所以回来看看。宗叔，我知道童三叔死了，你很难过，你一定要好好照顾自己。多谢。宗叔，我们晚上吃什么呀？我都快要饿死了。等吃完了饭，我们一起去看看童三叔吧。嗯。现如今他不在了，我还真挺不习惯的，我很想他。放心。你三叔在天上看着你们俩，走，给你烤肉去。嗯。在这三个地方布下魔气装置，应该能最大范围魔化雪云岭的人。此番回来，也许不能在雪云岭久留，要尽快完成魔族任务才是。呀。姬荣姑娘，宗灵叔，这么晚了，你在这儿干嘛？我太久没回雪云岭了，这么晚有点睡不着觉，想出来看看夜景。看夜景需要到这么高的城墙上来看吗？房间里太闷热了，想出来透透气。宗灵叔，我先回去了，你也早点休息吧。嗯。雪婆。少主，你醒了。你还记得，还像小时候那样叫我雪婆婆？怎么样？还有没有哪里不舒服？头还疼不疼了？雪婆婆，你还真是一点都没变，还像原来一样那么爱老的。老毛病了，改不了了。你这是都记起来了？我想起来了很多事情，可是还有一些事情却有点模糊不清。不着急，说明你体内的神脉正在恢复，渐渐恢复你神女的能力。神女的能力能打赢超凡吗？何止超凡，整个龙山帝国都不是你的对手。只不过，只不过什么？既然你的神识已经恢复。我也要准备回去的事情了。回去？我不想离开这里。魔神还没有找到，雪鹰他也没有。少主，你是魔雪国国主的女儿，魔雪国才是你的责任。这里的人事物，终究和你不是一个世界的。就当是个梦，醒了就忘了吧。如果真是一场梦。就好了。师傅，密室已经清理完毕，除了些损毁的，魔族圣器一件不少。嗯
你还有什么可怀疑的？进来，师傅。蓝师兄，雪英薇那天的事情，向蓝师兄请罪，是雪英的错。都是师兄弟，雪英，你言重了。正因为是师兄弟，雪英才错上加错，万不该让蓝师兄以身涉险，还请师兄责罚。既然要罚。那就罚你继续在书阁里面抄心法吧。好了，此事到此为止吧。雪英，我还有一件事想不通，那些魔烟到底是从哪里来的？青丘当时跟我说过，除了他，还有一个人在场，只不过他没有看清楚长相。还有人？是。两位元老联袂而来，不知有何贵干？昨天是我们太唐突了，所以特地来，跟您赔礼道歉。既然是二老的心意，那我就收下了。这就是你们送我的礼物。误会了，根本就不是什么误会。你们只是为了试探我罢了。我就是试探你们，你能怎么着？追魔符本来就是用来对抗魔族的，既然说的都是真的，就没什么可怕的。欺人太甚，雪婆婆，算了，我相信二位元老并非恶意。还是魔雪国的少主深明大义。不过，二位元老，师也试探过了，倘若再发生这样的事情，恐怕就说不过去了吧。再也不会发生这样的事情了。我向你保证，前辈，先不要生气。叶梅她性子急，但是心底里很好，相处时间久了，你自然就会知道了。我不需要和她相处，等我在这里找到了国主和夫人的肉身。我就和少主一起回魔雪国去。回去？眼下魔族进犯，难道你们不打算跟我们一起打败他们吗？魔族进犯是你们下族的事情，和我没有什么关系。上次为了帮你们，我们就牺牲了国主和夫人。这次倘若少主再有什么闪失，我们魔雪国怎么办？各位元老，是静秋不才。虽然记忆在渐渐恢复，可是修为却连超凡都没有突破。有些事情，实在是心有余而力不足。我就说了嘛，别白费力气。这么多年了，神间有几位管过咱们人间的事魔雪国主和夫人的肉身，我会派人去寻找。是去是留，我希望你再考虑一下。嗯，你也不想雪英失望吧？少主，看看这些人自私的嘴脸，他们的事情和我们有什么关系？这里是龙山国，是他们的地盘，咱们还是尽快收拾东西，离开这个是非之地。雪婆婆，你要去哪儿？当然是去看静秋啊。少主他休息了，你改日再来吧。呃。可是都还亮着。哦，那我下次再来吧。
这雪花印记怎么越来越明显了？这是为什么？雪英，你怎么？嘘，雪婆婆在门口守得可紧了，喊我只能爬窗进来。没想到名震天下的超凡东伯雪英竟然爬窗户，真是有辱斯文啊！哼，你居然还嘲笑我，亏我还给你带了好吃的梨花糕。嗯。对了，你感觉好些了吗？上一次是我考虑不周。连累了你，雪英，我帮你是我心甘情愿。不过怎么样了？我们做了那么多，你有什么发现吗？那天蓝师兄发出信号没多久，所有元老几乎都同时到了，完全看不出是谁丢了盒子。这样啊，没关系，那我们就再想别的办法试一试。没法子了，我们打草惊蛇，那个人趁我不在。偷走了盒子，偷走了。嗯，看来这个人比我们想象的更狡猾。这一回真是赔了夫人，又折兵了。谁是你夫人啊？我是魔雪国国主的女儿，魔雪国才是你的责任。这里的人事物。终究和你不是一个世界的。怎么了，雪英？我跟你说，少主，该吃药了。雪婆婆，你稍等一下，快走。那我明天再来。少主，该吃药了。我嘴馋，所以让人给我买了点。有些习惯一时很难改变，但还是要少吃些，不好消化。我知道了。嗯、少主。我们总以为坚持一下就会更强大，但是有些时候只有放弃了才能得到。什么人？回禀主人，属下已经确认过了，于静秋确实是魔雪国的女儿。哈哈哈！当年魔雪国主夫妇和我殊死。没想到自己却要经历骨肉分离，报应啊！回禀主人，以属下之见，不如现在就将那个于静秋……不妥。大祭司难道忘了，当年多少魔族的兄弟，都是死在这对魔雪国主夫妇的手上，负债女成，天经地义。老兰，你要改改这莽撞的毛病啊！主人的意思是。青铜棺材虽已在魔神会，但想要解封却并非易事。当年那六大元老联手布阵，如今想要解除阵法，就必须将他们全部解决掉。那我们就把他们一个个都杀掉，难道还怕他们不成吗？可如果他们一旦联手，恐怕以我们魔族现有的力量无人能敌，反倒让主人陷入危险。大祭司说的有道理呀、啊，你可是有了应对之法。魏主任，于静秋身为神族后裔，若有朝一日他的神力完全觉醒，龙山国将没有人是他的对手。到时候让他听命于我们，拿下六大元老，将不费吹灰之力。那不知道大祭司有什么办法可以让于静秋听命于我们？你既然有办法收复池秋白，我自然也有法子魔化于静秋。二祭司，在龙山国的土地上，做事还是要动动脑筋。你什么意思？好了，大祭司，那于静秋的事就交给你了，你可不要让我失望啊！定不会让主人失望。主人，属下有事，要单独汇报。现在还有什么是我不能听的吗？自然是我们魔族的内部事，说了你也不懂。行了，大祭司
，闭音吧。主任，难道您就这么相信大姐死亡？毕竟她不是我模组的，她的心思可说不准呢。浩然，你是在黑暗深渊就跟从我的部下，谁对我更忠心，我很清楚。傲兰誓死效忠大魔神。大祭司，且让你得意几天。为什么要找我？这次找你的可不是我，是大祭司。大祭司，你小子还装什么呀？大祭司对你可是赞誉有加。说你聪明又上进，是个不可多得的人才，要好好的栽培你。说说看，你是怎么搭上大祭司这条线的？可是我从来没有见过大祭司，难道是他？看你那个怂样！放心吧，这次的任务并不困难。这是可以提升修为的灵石，好眼力。这可是个宝贝，它不仅能提升修为，还能增强防御力。别急，最关键的东西还没有装进去。嗯。这是被魔化的晶石，为什么要给我？谁说是给你的？这么珍贵的东西，当然是要给贵人的。放心吧，这次任务只要你完成的好，你的好处也少不了。贵人，于静秋。为什么是于静秋？你的问题太多了，这是大祭司亲自吩咐的，必须由你来完成。你只要让于静秋喝下这些灵液就可以了。是他，一定是他。他在仙火宫地位那么高，可以坚守我的一举一动，在魔族又是大祭司，掌控着我的生死。司徒红，你在想什么？我自然是在想，怎么完成这次任务。好好表现吧。少主，你知道吗？你小时候可皮了，就连侍卫们看到都怕。但你小时候特别爱笑，一边笑还一边吃东西，满屋子的跑，谁都抓不住。如果把青丘虽然你很皮，但大家都很喜欢你。前辈，我这儿有一坛特别好的翠雀酒，特地拿来给您品尝一下。好小子，你怎么知道我就好这口？我这就去拿酒杯来。静秋，之前我……之前你说的话，我都不记得了，就当什么都没有发生过吧。酒杯来了，来陪我喝一杯。我今天是专门来给您送酒的，我还有其他事，就先走了。司徒红怎么像是在躲什么东西呢？雪英，静秋，这可是我这段时间以来收到最合心意的礼物了。原来雪婆婆喜欢酒啊，那我下次多备一些好酒来。可不是什么阿猫阿狗的酒我都会收的。雪婆婆，雪婆婆，雪英是不是有什么做的不对的地方让您不高兴了？如果有，请您千万要指出，我一定改正。不敢，我可是要走的人了，你的对和错和我都没有关系。我只是单纯的不喜欢你。雪婆婆说的是什么意思啊？她说她要走，那你呢？我明白。
明白了，你也要走，回你的墨雪国。雪英，那是我的家，而且……而且什么？我想知道，如果不是今天，你打算什么时候告诉我？我只是不知道，我该怎么跟你说，所以就打算一直瞒着我，然后不告而别。于静秋，我在你心里这么不重要吗？那你说我该怎么办？我不想离开，我更舍不得你。可是我父亲死了，魔雪国需要有人继位，我不能不走。所以我无论怎么做都是错的。如果我早知道恢复记忆是这么痛苦，我宁愿这辈子都不知道我爹娘是谁。青青，青青，这就是我不喜欢你的原因，因为你让少主伤心。以后别再来了君子一世安装，昔日言欢少年儿郎。前尘一直流光，云何年年不忘？一盘棋，一壶酒，一声唱。煮酒论茶，眉目疏朗。云深不知问心何方，梦里煮酒论茶，千山万不见故乡，旧城里陈年世界长望。望江月光点亮烛光，不言锋芒，叹人间不忘。俗世偏爱尘世无常，且心从容，叹古人无恙。心意中描摹你的目光，暮雪雪绿拂袖落满霜，风过初山河安康，愿与君共赏。望江星光苍，青时光不与相望，天涯也无妨。俗人偏爱叹欢，寒长剑心渐远，杯酒天时寒。心意中描摹你的目光。暮雪几缕拂袖落满霜，风过初山何安康？愿与君此心同往。